Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpe makofi Roho Mtakatifu kwa ajili ya askofu wetu ambaye ametufungulia semina yetu hapa Saka. Ongeza makofi kwake. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuombe. Baba asante tunakushukuru kwa ajili ya kutupa nafasi tena ya kuja katika siku hii ya Pasaka ili tupate kujifunza. Sante Mungu wetu na Bwana wetu umesema kila apendaye mafundisho upenda maarifa. Umekuja kutupa maarifa ya neno lako ili katika kwenda kwetu tusiwe watu ambao wakati wote tunapapasa papasa lakini hii njia ambayo umetuanzia Bwana tupate kuifahamu kwa usahihi na kuiendea kwa msaada wako katika jina la Yesu. Amen. Basi e, kichwa cha somo letu la leo la semina yetu ya Pasaka e, ni kunyakuliwa kwa kanisa. Kunyakuliwa kwa kanisa. Huu ni wakati ambao E, au ni majira ambayo kunyakuliwa kwa kanisa kuko mbele yako hivi nilivyosimama hapa nataka kuhakikisha kwamba kanisa linaweza kunyakuliwa wakati wote kesho tutakapokuepo au e, vivyo tutakavyokuwa kanisa linaweza kunyakuliwa wiki inaweza isiishe kanisa likanyakuliwa Mwezi huu unaweza ukaishi usiishe kanisa likaweza kunyakuliwa. Kwa hiyo kuanzia hivi nilivyosimama hapa. Nataka kuhakikisha kwamba kanisa liko katika mpango wa kunyakuliwa. Amen. Amen. Ndio maana si kitu cha kupuuzia na kuliona neno hili kama neno la bure lakini ukaji wako katika semina ya leo nataka ukae ukitafkari kwamba wakati wowote wakati wowote saa yoyote dakika yoyote kanisa linaweza kunyakuliwa na kanisa hili ambalo litaweza kunyakuliwa e, ni wale ambao wamekaa katika utakatifu na usafi e, wote ambao unalingana na maagizo ya Bwana Mungu wetu na kwa sababu ndio maana si wakati wa kucheza si wakati e, wa mchezo mchezo si wakati wa e, kuyumba yumba eh huu ni wakati ambako unatakiwa uwe mtu wa Mungu e, uwe thabiti sana katika mwenendo wako na tabia yako ujumla wake kwa sababu hizo ndio takwa sifa halisi za mtu ambaye atanyakuliwa sifa za mtu kenyakuliwa lazima ziwe katika eh, viwango vile ambavyo Mungu ameviweka kwetu hakuna awe yote atakayemwona Mungu kwa viwango vyake kwa viwango vya dini yake eh, au vya dhahabu lake au la vya skofu wake mtume wake mchungaji wake hapana kunyakuliwa kwa kanisa na atakayepata nafasi ya kunyakuliwa ni yule tu ambaye amefikia viwango vya Mungu amen kwa hiyo ndio maana wewe na mimi ambao tumepata nafasi ya kuwepo mahali hapa ni muhimu sana kulifuatilia somo hili ili tupate usahihi wa yale ambayo tunapaswa kuyaishi na yale ambayo tupasi kuyaendea ili tuweze kuwa na sifa za kutosha za kuweza kunyakuliwa kunyakuliwa manake nini kunyakuliwa manake ni kutwaliwa kwa kitu kwa kasi kubwa na kwa ghafla na wanaoona lile tendo linapokuwa linafanyika wanapigwa na butwa wanaingiwa na mshangao kwamba hili jambo limekuwaje inakuwa ni kasi ya ajabu sana sio kasi ya kawaida mimi nimezaliwa mkoa ni Singida na kukulia huko na nilikuwa naishi e, katika kijiji ambacho pembezoni mwa kijiji hicho e, palikuwa na mlima sasa tulikuwa tunafuga kuku na 
palikuwa na hawa mwewe na vipanga eh, kuna ndege mmoja mdogo anaitwa kipanga huyo ndege akitoka huko juu anateremka huko chini amekuta kuku na vifaranga vyake yani akimkosa kifaranga ataondoka hata na jani kwa hiyo kasi yake anayoteremka nayo si ya kawaida ni kasi kubwa sana kiasi kana kwamba wewe ukija kusema eh hey, oh yani kuku kisha nyanyuka naye na kisha ondokana naye kwa mfano huo huu wa kibinadamu maana sio kwa mfano wa Mungu huu ni mfano wa kibinadamu maana mfano wa Mungu maana yake ni kunyakuliwa yani kwa kasi isiko kawaida kwa ndio maana halitakuwa jambo la kawaida ni jambo ambalo litamshangaza kila mmoja wetu tukio hilo litakapotokea na ndio maana kuambia kwanza hivi sasa nilivyosimama na wewe uliyeketi mahali hapo hilo tukio linaweza kutokea wakati wowote. Amen. Kwa hiyo ndio maana e, si jambo ambalo linaweza tu kuangaliwa kwa namna e, ya kibinadamu lakini lazima tuliangalie sana tukio hilo kwa namna ya kiungu, kwa namna ya rohoni kwamba e, tukio hilo linaweza kutokea kwako au kwangu na kwa sababu hiyo e, kunyakuliwa kunyakuliwa o kuko mbele yako kunyakuliwa kuko mbele yangu amen ninapowaza sana kunyakuliwa kwa kanisa kwa sababu somo hili nimejifunza si mara moja mara mbili napokuwa narudia masomo haya na kutafakari o wakati mwingine huwa anajisikia Mm. Eh, huwa anajisikia katika hali ya kutafuta mabadiliko sana ndani ya maisha yangu kuboresha wokovu wangu kuboresha imani yangu ili siku ya kunyakuliwe ni siwe miongoni mwa wale ambao wataachwa kwa sababu ni kitendo kibaya sana mtu kama mimi ambaye nimedumu katika wokovu kwa miaka mingi lakini nifike mahali ambapo naachwa nimesha fanya mambo mengi katika utumishi huu nimewasaidia wengi sana kama mambo ya rohoni na leo mimi ambaye e, nilikuwa msaada kwa jamii watu wengi nikawa miongoni mwanaoachwa oh jambo hilo litaniuzunisha sana litaniumiza sana eh? na hata wewe litakuumiza sana siku ambayo unaona wale walioongozwa na kuwasaidia wamenyakuliwa na we umebaki hilo jambo halita kuwa jema kwako na wala halita kuwa jema kwangu. Kwa ndio maana ni muhimu sana kwamba tusichukuliwe na mambo ya dhihaka ambayo yanaendelea kila mahali nyakati hizi. Watu wengi sana wana dhihaki tendo hili. Na hili tendo yani ndilo ambalo linasubiriwa sasa. Hakuna kitendo kingine chochote eh, ambacho watu wanashauku nacho kukiona kama tukio hili kwa sababu siku ambayo e, kanisa litania kuliwa patakuwa na matangazo mengi sana nafikiri sudi vipindi hivi vinavyoendelea katika redio na tv sudi kama vitaendelea tena nafikiri patakuwa hakuna kipindi chochote cha tangazo lolote zaidi ya kuelezo, ya, ya vipindi vyote vya redio na television kuzungumzia tu kunyakuliwa kwa kanisa kwa sababu alikuwa tukio litatikisa ulimwengu wote. Amen. Kwa ndio maana kama tukio hilo lina, lina eh, tunaliangalia kwa mtazamo huo lazima tujue hili ni tukio kubwa. Ni kubwa, ni kubwa na si la kawaida. Kwa hiyo tuache dhiaka hizi ambazo watu eh, wanasema tangu nyakati hizo wamekuwa kizungumza kwamba kunyakuliwa kwa kanisa kuna kuja kuna kuja atuoni miaka inakwenda miaka inakwenda sisi tusitembee na kuwa miongoni mwa watu wanao wa namna hiyo amen angalia biblia yako katika waraka wa pili wa petro wala kwa pili wa petro sura ya tatu msalaba tatu paka nne hapo biblia zetu zinasema Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhiaka zao watu wenye kudhiaki wafuatao tamaa zao wenyewe na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake kwa maana tangu hapo 
babu zetu walipolala vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tango mwanzo wa kuumbwa kwa unaweza kuona jinsi ambavyo watakuja watu na dhiaka eh wakiliza eh kuja kwake ni lini mbona paka sasa miaka inakwenda miaka inakwenda hatuoni tukio lilikitokea o oh, kwa bwana siku moja ni sawa na miaka elfu moja. amen kwa hiyo hili tukio litatokea kama maandiko yanenavyo litatokea kwa ndio maana sio la kulipuuza lakini kila mmoja wetu apate eh, kulipa umuhimu mkubwa ili tuwepo na kuwa miongoni mwa wale watakaonyakuliwa sasa kunyakuliwa kwetu kutakuwaje kunyakuliwa kwetu eh, kutatokea wakati wote kama nilivyozungumza na tutakwenda kumlaki bwana Mungu wetu mawinguni Yesu atakuwa juu mawinguni na si tutotoka hapa duniani na kwenda kumlaki kule kwa mfano wa namna ya sumaku tutanyakuliwa wengi wetu tunafahamu sumaku inavyofanya kazi unapoweka e, chuma chochote mbele yake ukikielekeza namna unaona kinatoka pale kilipo na kuifuata ile sumaku kwao na sisi tutatoka hapa na kwenda kumlaki bwana wetu Yesu Kristo Yesu hata kuja huku duniani hata kanyago huko duniani ni sisi tutatoka huku duniani kwenda angani au kule mawinguni kwenda kukutana na bwana wetu Yesu Kristo amen kwa itakuwa hivyo na itakuwa kufumba na kufumbua angalia biblia yako katika wakorinto wa kwanza 15 itakuwa ni kufumba na kufumbua Wakorinto wa kwanza 15 msari wa msina moja e, mpaka msari wa msina mbili hapo biblia yetu inasema angalia nawaambia nyinyi siri hatutalala sote lakini sote tutabadilika kwa dakika moja tuseme wote kwa dakika moja sema kwa sauti kwa dakika moja Koyo kwa dakika moja binasema kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda italia na wafu atafufuliwa wasiwe na uharibifu nasi tutabadilika hmm? tutabadilika kwa unaweza kuona jinsi mbona ni kufumba na kufumbua kama nilivyokueleza kipanga anapopita kuweza kunyakua kifaranga jinsi ambavyo ni kufumba na kufumbua kifaranga kipo na ndivyo sasa itakavyokuwa kwako wewe na mimi siku ambayo Kristo Yesu atakuja. Kwa hiyo tutakwenda kumlaki mwinguni na tutakuwa naye huko kwa karibu miaka saba Na katika miaka hiyo saba tutakuwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwenye e, sherehe mbalimbali ambazo zitafanyika kule muda usingetosha kuelezea lakini patakuwa na sherehe patakuwa na matukio mengi sana hmm? kwako wewe ambaye utapata nafasi hiyo ya kuweza kwenda kwenye kiti hicho cha hukumu cha Kristo Kristo atakuwepo mahali pale eh, kwa wale waliofanya kazi ya Mungu na kufanya kazi ya Mungu kwa bidii na kuaminifu na kuhakikisha hmm? siku zote ona waleta watu kwa Yesu eh, wakijituma bila kusukumwa sukumwa bila kulazimishwa wale wote ambao eh, wakati wote wa mfano kama leo eh, wako kwenye sherehe hii wako kwenye siku hii wako kwenye kongamano hili wakiwa wamekuja kusikia neno la Bwana watu hawa eh, ambao wana kiu ya neno la Mungu ambao wana shauku kusikia kutoka kwa Bwana na kuketi miguuni pake hawa watu ambao wameonesha moyo wa kumpenda Bwana eh, kwa moyo wao kwa akili zao kwa nani na kwa na na kwa na kwa ufahamu wao wamemweka Bwana kuwa wa kwanza watu hawa watakwepo wakiwa na Bwana Yesu kule mawinguni amen na itakuwa ni wakati mzuri sana ambao utasahau tabu zako zote ulizopitia duniani iwapo ulikataliwa ulitengwa eh? ulipigwa uliumizwa Eh, ulitendwa lolote lile neno baya duniani utakuwa wakati mzuri sana wa kufarijiwa Yesu atakuwa faraja yako hmm? Yesu eh, atafana kila linalowezekana hmm? 
kukufanya wewe ufurahi kuwa pamoja naye eh uone jinsi ambavyo ni fahari kuwa mbele yake Yesu huyu mwana wa Mungu eh siku hiyo atakufurahia amen atakufurahia amen eh atakuwa na furaha sana kukutana na wewe mtumwa wake ulie mwaminifu ambaye umejikana nafsi yako ulitoa mali zako ulitoa fedha zako ulitoa kila ulichokuwa nacho kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu ulitumia uwezo wako wote na kwambia siku hiyo eh siku hiyo ah sitaki kuielezea kwa sababu eh, kwa sababu nitaeleza kwa namna kibinadamu lakini acha niseme kwamba Yesu Kristo atakufurahia mwanamke amen atakufurahia mwanaume amen kwa sababu utakuwa eh ume ume, ume nini umefikia viwango vile na kuwa na sifa zile ambazo Yesu anataka kuwa na watu wa namna yako amen amen kwa hiyo ni wakati mzuri sana anza kuchangamka anza kuwaza kwa bari ya Mungu anza kuwaza kwa jia kumtumikia Mungu anza kuwaza kwa jia kumtolea Bwana anza kuwaza kwa bari ya kutokosekana nyumbani mwa Bwana hmm? kaa nyumbani mwa Bwana hmm? mtumikie Mungu kwa uaminifu kuna siku ambayo utakwenda kufarijiwa machozi unaolia leo Yesu atakwenda kukufuta amen hizi tabu zote unaziona hapa duniani hazitakuepo tena eh? hazitakuepo tena utasahau hmm? kwanza kile kitendo tu cha kwenda kumuona Yesu kwenda kukutana naye hakutakuwa cha kawaida kwanza mwili wako hautakuwa mwili huo maana Biblia inasema kufumba na kufumbua tutabadilika eh? kuna nini kubadilika kwa hiyo utabadilika hutakuwa jinsi ulivyo leo una makovu makovu eh? usoni hayatakuepo makovu katika jina la Yesu amen mazingira yoyote yale unayopitia eh? hali yoyote ulionayo leo hata naudi kuja kanisani eh? inakuwa shida na kwambia hizo shida zote zitaisha siku ambayo utabadilishwa na kwenda kumlaki bwana Yesu amen kwa ndio maana nilitarajia watu eh? nilitarajia watu wangefurahia sana hmm? kwamba kifo cha Kristo Yesu mwana Mungu yeye kitatubadilisha eh? kitatupa kufanana na yeye tutakuwa karibu naye hmm? na tutaishi naye siku zote zote za maisha yetu huyo ni muhimu sana kufahamu hivyo kwamba wakati unakuja ambako eh, ambao inaweza kuwa leo inaweza kuwa kesho wakati wowote kuanzia sasa tutakwenda kwa Bwana wetu Yesu Kristo Wakorinto wa pili sura ya 5 msari wa kumi hapo kuna andiko la kusimamia Biblia inasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili kadi alivyotenda kwamba ni mema au ni mabaya ndio maana Biblia inasema tutadhihirishwa mbele za kiti cha Yesu eh tutadhihirishwa ndio maana penda kudhihirishwa mbele za kiti cha Yesu ukiwa mtu unayetenda mema amen kwa sababu kuna ijara kuna mshahara kuna mlipo kuna malipo ambayo Bwana atatupa kwa kadi ya matendo mema uliyofanya kwa kadi ya mema uliyatenda Bwana atakulipa siku hiyo na ndio maana Biblia inasema wala msikose kutenda matendo mema kwa sababu mtalipwa siku ya Bwana amen kwa hiyo tenda matendo mema tenda matendo mema roza uchoyo eh achana nazo Eh? Bibi nasema tuwe mbali na choyo. Tuwe mbali na uovu. Tuwe mbali na mabaya. Tuwe mbali na kila tendo ovu ambalo linaweza kutuondolea eh, sifa ya kuweza kukutana na Bwana Mungu wetu. Isaya 25 msalwa 8. Isaya 25 msalwa 8. Hapo tunaona jinsi ambavyo Bwana anafuta machozi ya wale wote ambao e, wamekaa na kutenda matendo mema na kuishi sawasawa na njia zake 
Bwana atayafanya hayo bila shaka kwa sababu ameahidi juu ya watu wake. Hapo Biblia inasema amemeza mauti hata milele na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote na aibu ya watu wale ataiondoa katika ulimwengu wote maana Bwana amenena hayo. Bwana ataondoa aibu yako. Hata leo kama watu wanakudharau, watu wanakudhiaki, watu eh, hawana mpango na wewe, iko siku inakuja Bwana ataiondoa aibu yako. Amen. Kwa ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu eh, kuliangalia sana eh, tukio hili ambalo liko mbele yetu ili kila mmoja wetu asiweze kukosekana asiweze kukosekana Koyo ni ombi langu na dua yangu kwamba eh, kila mmoja wetu afanye bidii sana eh, kukaa sana sana njia za Bwana ili asiwe miongoni mwa wale watu ambao watakosekana siku hiyo E, kwa katika kalenda ya Mungu e, katika kalenda ya Mungu sasa hivi tuko siku ya saba tuko siku ya saba Bwana aliumba mbingu na nchi kwa siku sita na siku ya saba akapumzika Kwa sasa hivi tumeshaingia siku ya saba Kalenda hii inatumiwa sana na wanafunzi wa Yesu Kristo ya kujua majira ya Bwana kurudi kwake. Na kalenda hii inaanza tangu wakati wa Adamu. Adamu alipoumbwa na vyote vinavyoonekana sionekana, Bwana alipoumba vitu vyote vile katika mwanzo sura ya kwanza. Hapo ndipo kalenda ilipoanza ya maisha ya mwanadamu ulimwenguni. Kwa kuanzia wakati wa Adamu paka wakati wa Nuhu hapo kuna miaka elfu mbili. Sikize vizuri, nakupa kalenda ya Mungu. Hapo kuna miaka elfu mbili. Na kutoka wakati wa Nuhu eh, kutoka wakati wa Nuhu Samani ni kutoka wakati wa Adamu mpaka wakati wa Ibrahimu ni miaka elfu mbili. Na kutoka wakati wa Ibrahimu mpaka wakati Yesu Kristo anazaliwa duniani ni miaka elfu mbili. Na kutoka Yesu Kristo alipozaliwa duniani mpaka leo ni miaka miangapi? Sasa hivi tuna miaka miangapi? Elfu mbili na ngapi? Elfu mbili na ngapi? Elfu mbili na ishirina nne. Ukichukua miaka ile elfu mbili ya wakati wa Adamu mpaka Ibrahimu alafu jumlisha na miaka ile eh, wakati wa Ibrahimu mpaka nazaliwa Yesu elfu mbili ni miaka mingapi? Elfu nne. Na tangu Yesu mpaka leo ni miaka mingapi? Elfu sita na ishirini na nne. Amen. Sasa hii miaka eh, elfu mbili kuanzia mwaka elfu mbili ilikuwa ni wakati tulikuwa tunamtajia Yesu kurudi tangu mwaka elfu mbili. yani kuanza elfu mbili na moja, Yesu alikuwa anatakiwa au ameshaarudi ili aje wachukue watu wake waende kupumzika kwa sababu Bwana aliumba eh mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana kwa siku sita na siku ya saba akapumzika kwa hivyo hivyo kalenda eh yetu sisi ya kuishi duniani ni kwamba baada ya miaka hii elfu sita. Eh? Tunapokwenda kwenye mwaka huo elfu saba. Tunapoingia mwaka elfu saba ni siku ya saba. Kwa sababu so, Biblia nasema mwaka mmoja. Eh? Miaka elfu moja kwa Bwana sawa na miaka mingapi? Bado ni sawa na siku ngapi? Siku moja. Kwa hiyo mwaka mmoja ni sawa na miaka elfu moja. Na miaka elfu moja ni sawa na siku moja. Na ndio maana miaka ile elfu sita ni sawa na siku sita. Tumeelewana? Tunaelewana. Tuko pamoja. Tuko pamoja wanafunzi wa Bwana. Na kwa sababu hiyo, sasa hivi tumeshaingia siku ya saba. Amen. Kwa hiyo, hii siku ya saba ni siku ambayo Yesu Kristo tunamtarajia kurudi wakati wote ili kutuchakua sisi watu wake tuende kupumzika. Amen.
Maana Bwana alisema fanya kazi siku sita na siku ya sabu ufanyaje? Upumzike. Ni sabato ya Bwana. Kuyo huu huu wakati tunatembea wakati ambao hautabiriki. Tunatembea katika nyakati ambazo hazitabiriki. Kwa ndio maana ni muhimu sana kwako wewe kwamba usiudharau wema wa Mungu eh ambao Bwana ametuachilia katika nyakati hizi maana tangu mwaka elfu mbili eh kuanzia na moja Yesu Kristo alipaswa kurudi hmm? lakini tumepewa nafasi hii tumepewa muda huu ili kila mmoja wetu aendelee kutengeneza mambo yake amen endelea kutengeneza mambo yako endelea kutengeneza mambo yako ndio maana si wakati wa kucheza na dhambi si wakati wa kucheza na uasi na kiburi na ujeuri hmm? na maisha ya dunia hii na tamaa za dunia hii huu si wakati wake hapa ni kama jinsi ambavyo tunaweza kuona mpira umefika dakika tisini lakini huwa kuna dakika kama tano sita hivi za nyongeza za majerui kwa sisi nyakati hizi tunatembea katika kiwango hicho cha, eh, cha, 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 cha kiwango cha mpira ambacho refa wanatoa kwa ajili ya vipindi vile vichache vichache ambako mpira ulikuwa ume ume ume, ume nini umesimama kwa usio mchezo usio wakati wa mchezo ni wakati ambako kila mmoja wetu anatakiwa kuwa makini sana anatakiwa kuwa mwangalifu sana hebu mgeukie jirani yako mwangalie huu ni wakati unatakiwa kuwa mwangalifu sana Sasa basi ukisoma katika kutoka kutoka sita Samani kutoka ishirini msaura nane paka kumna moja ona hapo jinsi ambavyo ili agizo la kupumzika la siku ya saba eh, halikuanzia kwetu limeanza muda mrefu sana na kusudi hilo Mungu aliliweka eh, alikuwa anaweka unabii wanyakati hizi ambazo e, sisi watu wa Mungu tunatakiwa kwenda kupumzika na Bwana Yesu. Kutoka 28 hadi 11 hapo Biblia yetu inasema Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugo wala mgeni aliendani ya malango yako maana kwa siku sita bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo eh, akastarehe siku ya saba kwa hiyo bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa kwa hiyo bwana alifanya kazi siku sita na siku ya saba akapumzika na sisi wakati wetu kwenda kupumzika umekaribia amen umekaribia amen kwa ndio maana tutarajie wakati wote kwenye kuliko kwa kanisa na tutaku watu mnyakuliwa ndipo tunapoenda kupata pumziko wewe utaipata nafasi ya kunyakuliwa utakwenda kupata pumziko utapumzika baada ya shida zako zote utapumzika baada ya mateso yako yote utapumzika baada ya utumishi wako wote na kule hawaendi kupumzika watu ambao walikuwa wanahangaika na biashara zao wanahangaika na kazi zao wanahangaika na familia zao wanahangaika na mambo ya dunia hii hapana kule wanaokwenda kupewa pumziko ni wale ambao walikuwa wanajishughulisha na kazi ya Mungu usiku na mchana wakiwaza kobari ya ustawi wa kazi ya Bwana hao watakwenda kupumzika amen kwa sababu Yesu Kristo ambaye ndio Bwana mwokozi wetu tunyakuwa yeye ndio pumziko halisi. Angalia Biblia yako Mathayo moja. uweze kuona Yesu Kristo kazi yake ni kuwapumzisha watu. Mathayo Mathayo moja. Sari wa nane. Biblia inasema hivi Akajibu 
Mathayo 11 sari 28 Hapo Biblia inasema Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha Yesu Kristo anataka wale wote ambao wamelemewa na mizigo eh ambao analeona mizigo waje kwake kwa maana kwamba tulipo kwa nafanya kazi ya Mungu inaweza kuwa ni kazi ambayo ilikuwa inatuelemea inaonekana kama mzigo mzito wa kuelemea eh? lakini nataka kuambia hivyo siku ambayo tutapata nafasi ya kunyakula na kwenda kumlaki bwana Yesu eh, kule kuelemewa na mizigo eh, ambako kulikuwa ndani ya maisha yako kutabadilishwa kutoka wakati wa kuburudishwa wakati wa kufurahishwa wakati wa kupendwa na bwana Mungu wako kwa hiyo mizigo yote ile ilikuwa kuelemea kwa maana ni kazi ya bwana kwa maana chochote kile kunafanya kwa jeu wa Mungu na ilikuwa inaonekana ni kazi gubu kazi nzito ya kuelemea kufunga na kuomba kufuatilia watu kuwaleta watu kualika watu eh? inaweza kuonekana ni mzigo ni katizi lakini nataka kuambia hivi bwana Mungu wako atakupa kupumzika wakati huo amen kwa hiyo kuelemea kwa namna yote kutakuwa mbali na wewe itakuwa wakati wa pumziko kwako wewe kwa ndio maana na kusi sana mtu wa Mungu kupata ile pumziko lazima eh? lazima ukae sawa sawa na njia za Bwana ishi kile ambacho Mungu eh, amekuagiza kuishi na ndipo ambapo utaweza kuona Bwana akikufurahia kwa hiyo ni wakati wetu mzuri sana wa kuwa mbali kabisa eh? na dunia acha mambo ya dunia hii acha kufatisha mambo ya dunia hii wanachofanya watu wa dunia hii wewe usifanye kamwe katika jina la Yesu amen watu wa dunia hii tunawafahamu tabia zao mwenendo wao wewe sasa hivi ni mwana wa Mungu wewe sasa hivi eh umeokoka kwa lazima uwe tofauti kabisa na watu wa dunia hii kwa sababu watu wa dunia hii hawatamuona Mungu kabisa. Hawatanyakuliwa. Hawatatwaliwa. Hawatachukuliwa. Hawatakwenda kumlaki Bwana Mungu wetu kule mbinguni. Kwa sababu gani? Dhambi zao eh, zitakuwa eh, zimewatenga na Bwana Mungu wao. Na ndio maana Biblia inasema eh, katika Korinto wa kwanza sita msari wa tisa Korinto wa kwanza wa Korinto wa kwanza sura ya sita angalia hapo uweze kuona jinsi ambavyo watu wenye sifa hizi hawatamuona Mungu kabisa wa Korinto wa kwanza sita msari wa tisa bila sema hivi au amjui ya kuwa wadharimu hata urithi wa ufalme wa Mungu msidanganyike washerati hawatauridhi ufalme wa Mungu wala waabudu sanamu wala wazinzi wala wafiraji wala wala witi wala wezi wala watamanio wala walevi wala watukanaji wala wanyang'anyi kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo watu wa tabia hii hawatamwona Mungu na ndio maana mtu wa Mungu ambaye tayari umeshaokolewa na Yesu Kristo amefanya makao ndani ya maisha yako haya maisha na tabia hizi unatakiwa kuwa mbali nazo kabisa acha tabia hizo usiziende wala usizifanye katika maisha yako yote kwa sababu zitakutoa katika ile sifa ambayo inatakiwa kuweza kunyakuliwa angalia Timotheo wa kwanza sura ya kwanza msari wa kumi. Timotheo wa kwanza Sura kwanza na msari wa kumi. Hapo Biblia yetu inasema na wazinifu au tuanzie msari wa tisa Biblia inasema akilifahamu neno ile ya kuwa sheria imuhusu mtu wa haki bali wa asi na wasio wa taratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasio mcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji na wazinifu na wafiraji na waibao watu na waongo na waapao kwa uongo 
na likuwapo neno lote linginelo linalopatana na mafundisho yenye uzima Biblia inasema kwamba watu wana namna hiyo hawatauridhi wa Mungu ufalme wa Mungu kabisa tuache uongo eh? tuache usaliti tuache uovu hayo hayo ndio matendo ambayo yatamfanya mtu yote anayeendea na kuyafanya kutoweza kuweza kunyakuliwa siku ya mwisho Kuyo ni mambo ambayo sisi kama kanisa tunatakiwa kuweka tahadhari sana kwamba yasiwe sehemu ya maisha yetu. Angalia pia timo e, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili msari wa tano Hapo Biblia yetu inasema Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia kumpenda baba. Hmm? Mtu akipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani yani tamaa ya mwili na tamaa za macho na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vyatokana na dunia. Kwa unaweza kuona jinsi ambavyo Mungu anasema nasi sisi ambao eh, Chumejiweka tayari kwa ajili ya kunyakuliwa kwa kanisa kwamba sisi sota tupasi kuipenda dunia na mambo yake yote kina dada kina baba wote kwa jumla wetu tusipende mambo ya dunia hii mambo ya dunia hii yatatutenga na ufalme wa Mungu yale wanaofanya eh, watu wa dunia hii sisi tusifanye tunaona dunia hii jinsi ambavyo wenzetu Mungu pamoja na kwamba ametuumba na kucha nzuri lakini bado wanaongeza kucha zao. Wanaenda kubandika kucha huko ni kuipenda dunia. Amen. Ukiona eh kina dada Bwana ameweka kope, ameweka kope nzuri sana za kawaida lakini angalia jinsi watu wanavyoongeza kope. Yaani ukimwangalia mtu utafikiri pepo. Hmm? Lakini yeye anajiona kwamba ni mtanashati anapendeza. Hmm? Vitendo vya namna hii nataka kukuambia hivi huko ni kuipenda dunia na watu wa namna hii wasitarajie kuweza kunyakuliwa na Bwana Yesu eh? matendo yote yale ya duniani hmm? leo tunaona watu wanaongeza eh? viungo vya mili yao kuongeza chochote ndani ya mwili wako ambacho Mungu hakukumba nacho fahamu wazi wazi kwamba wewe umejiweka katika nafasi ya kutoweza kunyakuliwa. Kwa hiyo ndio maana lazima tuwe makini sana tuangalie matendo yote yale yanayofanana na mambo ya dunia hii sisi hatupasi kuenenda nayo. Amen. Na mambo ya dunia yako mengi. Wala muda usinitosha kutaja moja moja lakini kila mmoja wetu ana roho wa Mungu ndani yake. Roho wa Mungu acha kufundishe eh, mambo ya dunia hii na mambo ya ufalme wa Mungu. Na mengine si mpaka Roma tatima kufundishe lakini kwa ufahamu wetu wa kawaida lazima tujue eh, na kufahamu jinsi ya kuweza kuyatambua mambo ya dunia hii na mambo yanayompeleza Mungu yale yale ya ufalme wa mbinguni. Amen. Tuendene na yale ya ufalme wa mbinguni. Yale ya ufalme wa dunia hii tuwaachie wale wote ambao hawajiweka tayari kwenda kumlaki Bwana Yesu. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu lazima E, uwe makini sana kwa eneo hilo ili e, tusifanye mchezo na hatimaye tukawa watu ambao tutaachwa tuache kiburi hmm? roho ya kiburi nyakatizi inatembea na inafanya kazi sana mpaka ndani ya kanisa watu wamejaa kiburi Biblia inasema hivi katika Mathayo 11 mstari wa 2 kijapo kiburi ndio ijapo eh, aibu siku hiyo itakuwa aibu umeokoka na wakati mwingine ni kiongozi kwa tu ni mtumishi ndani ya nyumba ya Bwana lakini umejaa kiburi tarajia aibu ya kubaki na watu ambao wewe ulikuwa unaona kama si watu wa kwenda mbinguni hmm? ulikuwa na wadharao wewe ukajiona kwamba wewe peke yako umeokoka unaweza kwenda mbinguni sasa utabaki na hao wengine eh? hawa wa ambao tunazungumza mahali hapa ambao wao wanaipenda dunia ndio ambao utabaki nao siku ya mwisho 
na itakuwa aibu sana kwako kwa sababu watakwanza kukuambia kwamba na wewe mbona tulikuwa tunakuona kila siku unaenda kanisani mbona na wewe tulikuwa tunakuona unaimba kwaya mbona wewe tulikuwa kiongozi mahali pale na mbona na umebaki na sisi na kuambia itakuwa aibu kwako ndio maana angalia njia zako angalia mwenendo wako chunga sana mwenendo wako ishi maisha yaliyo mbani na kiburi amen acha kiburi koso kijapo kiburi ndipo ijapo aibu acha ujeuri acha ukaidi mwanamke mwanaume eh? acha mizaha acha mambo ya dunia hii hmm? acha mabaya yote ambayo yanaweza kukufanya ukatengana na bwana Mungu wako Mungu anataka kila mmoja wetu aweze kwenda mbinguni tuache uzembe juu ya kazi ya Mungu umepewa majukumu mbalimbali ndani ya nyumba ya Bwana fanya kwa uaminifu mkubwa kuliko hata yale ulivyoagizwa fanya kwa uaminifu mkubwa ukijua kwamba eh ukijua kwamba yuko Mungu ambaye ndiye atakayekupa thawabu na yuko Mungu ambaye atakuhukumu siku ya mwisho kwa ndio maana lazima wakati wote uwe mwaminifu katika kazi ya Bwana eh, na kutenda eh, kwa ulinganifu mkubwa ili siku hiyo isiwe siku ya kuaibika na nataka kuthibitia kwamba Yesu anakuja wakati wote Yesu anakuja wakati wote amen kwa sababu mambo yote ambayo yametabiriwa na manabii eh, na Yesu Kristo mwenyewe tayari mengi yameshatimia yameshatimia tayari yameshatimia kwa ni wakati tu wa Bwana ambao mimi na wewe hatuujui lakini yeye Bwana ambaye katika kalenda yake anajua ni wakati gani sisi tuishi kwa kumtarajia Bwana amen kwa sababu hakuna hata mmoja anayejua saa wala siku wala wakati kwa hiyo sisi tunatakiwa wakati wote tuwe wa makini sana tuwe makini sana angalia waibrania kumi msari waibrania kumi msari wa 37 waibrania kumi msari wa 37 hapo biblia yetu inasema kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye aja atakuja wala hatakawia wapendo katika bwana yesu hatakawia hatakawia hivi anavyokawia anakuvumilia tu ili wewe uendelee kurekebisha mambo yako ili kila mmoja wetu aweze kumuona bwana watakao muona bwana ni wale watakaoishi maisha yanayompendeza bwana ukisoma katika zaburi 16 mstari wa 3 watakatifu walioko duniani eh hao pekee ndio watakao muona bwana watakatifu walioko duniani ndio watakao muona bwana kwa maana kwamba lazima uishi maisha matakatifu bila ya sema tukao watakatifu kama bwana Mungu wenu alivyo mtakatifu hatuna kuibudi kuishi maisha matakatifu maisha masafi yaliyo mbali na dhambi hayo ndiyo ambayo yatamfanya mtu kuweza kumuona bwana ukisoma katika matayo 24 uweze kuona jinsi ambavyo eh, eh, itakavyokuwa matayo 24 msari wa 40 paka 41 hapo biblia yetu inasema wakati ule watu wawili watakuwa hapo kondeni moja atwaliwa mmoja aachwa wanawake wawili watakuwa wakisaga moja atwaliwa mmoja aachwa unaweza kuona jinsi ambavyo e, utakuwa umelala na mmeo mmeo anaishi maisha matakatifu na masafi hivyo hivyo umelala na mkeo mkeo anaishi maisha masafi na matakatifu mke anataliwa anatwaliwa mume anaachwa kwa hiyo kuna kuachwa hmm? kuna kuachwa hiyo imezungumzwa siku ya kutwaliwa ndio maana biblia inasema Eh, moja aachwa mmoja atwaliwa kutwaliwa eh moja ataachwa mmoja atwaliwa kwa ndio maana hatuna budi kwa makini sana kana hilo ili asiwepa hawa yote ambaye 
ataachwa kwa sababu utakapoachwa hakika eh, itakuwa ni shida sana kwako maana kuja kwake kama nilivyozungumza mwanzo kama umeme wengi wetu huwa tunaona radi mvua inapokonyesha yani we unapo unapokuja kusikia ngurumo radi ishapita karibu dakika tatu au 4 hivi baadaye ndio unasikia ngurumo utaona tu umeme na mrembo umepita baadaye muda ndio unasikia ngurumo eh? sasa ile hadi ya kupita kwa umeme namna kama ule wa mvua ndivyo kuja kwake Yesu Kristo uweze kuona jinsi ambavyo ni kasi isiyo kwa kawaida kwa ndio maana wakati wote lazima tujiweke tayari kuweza kutwaliwa na Bwana Mungu wetu kwa sababu eh, siku hiyo itakuwa ni siku ya ajabu sana angalia hiyo eh, matao eh, 24 msari msari matao 24 matao 24 kama nilivyoeleza kwamba eh, itakuwa kama umeme unavyoonekana mashariki paka magharibi kwa muhimu sana kwa kila mmoja wetu eh, kuitarajia siku hiyo kwa sababu eh, bwana atakuja na hakika haitakuwa rais kila mmoja wetu kukwepa e, majira hayo matayo 24:25 bila sema tazama nimekwisha kuwaonya mbele e, tazama nimekwisha kuwaonya mbele basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke yupo nyumbani msisadiki kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukoonekana hata magharibi hivyo ndivyo kutakavyokuja au kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mmoja wetu e, kujiweka tayari kwa sababu wakati huo e, umekaribia sana na ujaji wake ni kama e, umeme. Lakini pia anasema atakuja kama mwizi. E, Mathayo 24:3 mpaka 14 utaona hapo jinsi ambavyo e, kuja kwake Kristo kutakavyokuwa hata alipokuwa ameketi katika mlima wa mzituni wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema tuambie mambo haya yatakuwa lini nao ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia Yesu akajibu akamwambia angalieni mtu asiwadanganya kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiyo Kristo nao watadanganya wengi nyakati hizi makristo ni wengi sana tumeona Kenya Eh, mtu mmoja mweusi baba mmoja mweusi eh, mweusi hivi naye anasema yeye ndio Yesu amekuja kwa hiyo nyakati hizi tutaona ma Yesu wengi sana wa uongo kwa hiyo eh, sisi kazi yetu ni kujua eh, Yesu amekusha kutuambia mapema kwamba watakuja kwa hiyo ukiendelea kusoma huko chini utaona jinsi ambavyo Biblia inasema Yesu atakuja kama mwizi. Kwa hiyo kama mtu angelijua wakati wa kuja mwizi angeweza kuilinda nyumba yake. Hakuna wakati ambao sisi tunatakiwa kutunza wokovu wetu kama nyakati hizi. Amen. Amen. Linda sana wokovu wako. Ndio maana Biblia inasema shika sana ulicho nacho. Eh? Shika sana ulicho nacho. Biblia inasema shika sana ulicho nacho maana ni nini wokovu wako? Wokovu wako ni thamani kubwa utunze, ulinde ili mwizi awe yote asije kuuiba amen kwa hiyo tunza sana ukovu wako na thamani kubwa maana biblia inasema itakusaidia nini kupata ulimwengu wote huu lakini ukayangamiza nafsi yako kuonesha kwamba nafsi yako ina thamani kubwa kuliko vitu vyote vilivyoko ulimwenguni na na silo tu lakini pia ukisoma katika matayo eh, shina tano msara wa kwanza paka kuna moja utapata habari za wanawali kumi watano ni akili na watano wasio na akili ambao walihitaji eh, 
kupewa mafuta kwa ajili ya kwenda kuingia katika harusi ile ya bwana wao lakini wakaishiwa mafuta wakaishiwa mafuta kabla bwana hajafika kila mmoja wetu ajaze taa yake mafuta amen jaza taa yako mafuta hmm? ndio maana unapokuja kanisani kujifunza neno la Mungu neno la Mungu ile ni mafuta unajaza mafuta taa yako inaendelea kuwaka na kile leo tunasikitika sana watumishi wa Mungu kwamba pamoja na maneno yote haya tunaeleza watu watu hayazingitii kuja ibada kujifunza eh? kumbe unapokuja ibada kujifunza unapokuja katika maombi hmm? unapokuja kumtumikia Mungu na kuelekezwa mambo kadha kadha ndio unatia mafuta taa yako wakati wote inaendelea kuwaka kwa hata bwana Yesu atakaporudi bwana ataangalia sana wale ambao taa zao bado na mafuta kwa usiwe kama wale wanamwali kumi ambao walikuwa hawana akili na pia tunaona jinsi ambavyo e, katika matayo 24 e, msara wa 21 bila sema hapo patakuwa na dhiki ya miaka saba. Kwa wale watakaoachwa wataingia katika dhiki ya miaka saba. Biblia inasema dhiki hiyo eh itakao kwepo kwa wale watakaoachwa bado wa kanisa kunyakuliwa ni dhiki ambayo haijapata kwepo tangu ulimwengu kuwepo. Ni dhiki ambayo si ya kawaida. Ni mateso ambayo si ya kawaida. Mtu wa Mungu leo unaweza kufikiri unateseka. Mimi nakwambia hivi wewe fanya mchezo kabaki wakati ule wa dhiki kuu ndipo utakapojua kwamba hutateseka leo ukikalipiwa unanuna unakasirika unazira oh kuna mateso yanakuja miaka saba. ni miaka saba. unateseka paka watu watatamani kujiua ili waondokane na hayo mateso lakini kifo kitakuwa kimefungwa ndio maana nazidi kusisiza kwamba ishi maisha anampeleza bwana upate kunyakuliwa amen amen angalia biblia katika matayo 24 msari wa 21 hapo biblia inasema kwa kuwa wakati huo hakutakuwapo e, biblia inasema kwa kuwa wakati huo kutakuwapo na dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa wala haitakuwepo kamwe kama wakati wa nuu waliona ile ni dhiki Mungu alipoangamiza ulimwengu wote nataka kuambia hiyo sio dhiki kama ni wakati ule wa Sodoma na Gomora Mungu alipoweza kuifumua fumua na wote waliokuwepo katika mji ule wakaweza kuangamia hiyo bado sio dhiki na mambo mengine mengi ambayo Bwana ameyafanya duniani leo tunapoona matetemeko ya ardhi watu wanakufa vita hivi tunavyoona watu wanakufa watoto wanateseka yale sio mateso hayafananishi kabisa na mateso yatakuepo katika dhiki hiyo ya miaka saba. kwa hiyo watu wa Mungu tuogope tutetemeke hmm? tuishi kwa hofu nyakati hizi ili tusije kujikuta tunaingia katika dhiki kubwa ambayo kwayo haijapata kuwepo. Mungu akisema haijapata kuwepo na wala haitakuwepo. Hayo maneno ni kweli naamini. Mbingu na nchi zitapita hilo neno litatimia. Kwa ndio maana tuogope kuangukia katika dhiki hiyo kwa sababu sisi sote eh haitakuwa faida kwetu katika chini la Yesu. Tutasoma mwenyewe katika kifunuo kitabu cha ufunuo tisa msara wa kwanza paka kumi uweze kuona jinsi ambavyo mateso hayo yatakavyokuwa ni mateso makali na pale Mungu hataangalia kwamba ulikuwa askofu ulikuwa mchungaji ulikuwa nabii ulikuwa mtume ulikuwa kamanda wa jeshi jemedari rais wa nchi sudi waziri mkuu ah, yani wakati huo eh, Mungu angali cheo cha mtu hmm? ni wakati ambako Mungu anakuwa kama vile amegeuka namna hii hmm? amegeuka namna hii na hauangalii uso mtu yote kwa sababu Biblia inasema Mungu hana upendeleo na kwa sababu hiyo utakuwa ni wakati mbaya sana hmm? utasoma mwenyewe katika ufunuo sita msara wa 15 mpaka 17 wakati wako uweze kuona jinsi ambavyo hakika o oh, mateso yale 
hayatakuwa ya kawaida kuyo kila mmoja wetu aingie akae katika safina amen huu ni wakati wa kuingia kwenye safina hmm? ili garika namna yote tukautokea iweze kuwa mbali nasi kabisa maana Mungu analinganisha jinsi sababu kuja kwa Kristo Yesu kutakuwa kama nyakati za nu au nyakati za lutu Zako kama nyakati na nu na kati wa lutu. Kwa Mungu atawatenga wachache. Wasiingie katika mateso. Hivyo hivyo. Wewe ambaye uko mahali hapa. Nataka kukuambia hivi. Kama kweli unaishi maisha na mpenza Mungu. Acha Mungu akufurahia kama alivyomfurahia Nuhu. Amen. Maana kabla galika haijashuka Mungu alimhifadhi Nuhu. We sasa hivi uko kwenye hifadhi. Umehifadhiwa. Unalindwa. Umetunzwa. Sasa wewe chomoka mwenyewe. Chomoka mwenyewe kama jinsi ambavyo angekuepo mtu mmoja eh, wa familia ya Nuhu atoke kwenye safina. Hmm? Alafu aende nje ya safina huyo mtu ile garika na ingempata. Kwa ndio maana wewe ambaye tayari umeshaingia ndani ya safina, kaa ndani ya safina. Amen. Usichungulie chungulie huko nje. Wako watu mnapenda sana kuchungulia chungulia huko nje. Biblia inasema ile safina Mungu alifunga madirisha na milango yeye mwenyewe. Ukisha ingia ndani ya okovu ni Mungu anakufungia huko. Ni shida zetu sisi wenyewe za kutaka kuchungulia nje. Hizo zitawaangamiza watu wengi sana waliookolewa leo. Kutaka kwenda huku maana uangalie na huku, utazame na huku, utazame na huku. Wewe umekuepo mahali hapo unajifunza kweli na Mungu. Unachungulia chungulia kungine unatafuta nini? Hmm? kaa ndani ya kweli hiyo kweli itakuweka huru amen amen kwa hiyo ndio maana e, ni wajibu wako wawe kupima mwenyewe hmm? kupima mwenyewe kwamba hali nilio nayo je kweli ninanipa sifa za kumuona Mungu kweli zinanipa sifa ya kunyakuliwa kwa ni wajibu ku wako wakati wote kufahamu kwamba huu ni wakati wa kujiweka tayari amen jiweke tayari kutana bwana Mungu wako jiweke tayari kutana bwana Mungu wako matayo 24 mstari wa 44 hapo biblia yetu inasema sari wa 44 kwa sababu hiyo nini nani jiwekeni tayari kwa kuwa katika saa msio dhani mwanadamu yuaja tujiweke tayari jiweke tayari kutana bwana Mungu wako na tunajiweka jitahari ni kila mmoja wetu kufahamu kwamba Mungu hapendi mtu yote apate kupotea hapendi huu moto tunauona haukuwekwa kwa ajili ya wewe na mimi moto umewekwa jia shetani na malaika zake kwa sababu atakaye atakaye acho kunyakuliwa huyu mmoja kwa moja hakuna tena kusema kwamba bwana ataleta tena nafasi ya mtu kutubu hakuna kanisa likichanyakuliwa hakuna toba tena juu ya mataifa ambao wanapata nafasi hiyo e, ni wana wa Israeli peke yao lakini sisi ambao si wana wa Israeli toba yetu inaishia siku kanisa litakunyakuliwa kwa ukisha baki mahali hapa hakuna tena kutubu dhambi hakuna tena kuhesabiwa haki kwa damu ya Yesu hakuna tena kumkili Yesu kama bwana mwokozi wa maisha yako kwa ndio man Naposema jiweke tayari jiweke tayari sasa kumwamini Yesu awe bwana mwokozi wa maisha yako amen ili sasa atakapokuja Yesu Kristo wewe uwe tayari umeshaingia ndani yake umeshafanyika mwana Mungu tutasoma mwenye katika Mathayo 25 mstari wa moja. na tena tutasoma katika Warako wa pili wa Petro 3 mstari wa tisa. kwamba Yesu anakuja kuokoa Unaweza kwa umekuja mahali hapo jiokolewa. 
Leo ni siku ya kwanza mkutano katika seminar hii. Leo wito wa Bwana kwamba kuna kunyakuliwa kwa kanisa. Bwana unyakuliwa eh, na Bwana Yesu ni wale ambao umemwamini Yesu kama Bwana mwokozi wao na kutoa maisha yako kwao. Umekuja mahali hapa hujaokoka. Yesu bado ajaja. Yesu alikuwa na kusubiri wewe. Yesu alikuwa na kusubiri wewe ili aje. Na ndio maana amekuleta mahali hapa siku ya leo ili uweze kuja kukutana Bwana Yesu. Aweze kukuokoa ili na wewe pia uwe miongoni mwa wale ambao watanyakuliwa na kwenda kumlaki Bwana Yesu. Amen. Na kwa sababu hiyo ukisoma kama tayo moja msali 21 Biblia inasema huyo mtoto atayezaliwa ataitwa Yesu kwa sababu yeye ndiye atakayeokoa watu na dhambi zao. Neno Yesu, jina Yesu manake ni mwokozi. Yesu alikuja kuokoa watu na dhambi zao. Umekuja mahali hapa siku ya leo? Yesu atakuokoa. Na Luka eh, Luka 1 mstari wa 77, wajulishe watu wangu eh, kusamewa dhambi. Mimi nakujulisha leo kwamba kuna kusamewa dhambi. Watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Hakuna mwenye sifa za kuweza kumuona Mungu. Sifa zetu eh, zinaanzia pale tu ambapo tumemkubali Yesu awe Bwana na mwokozi wetu. Amen. Hapo ndipo sifa napoanzia. Na sifa alionayo Yesu ni kwamba yeye alifunika mwanadamu, alijaribiwa sasa na sisi yakaishi bila kutenda dhambi. Kwa hiyo ana uwezo wa kunisaidia mimi. Ana uwezo wa kusaidia wewe. Pia uweze kuwa mbali na dhambi. Kwa so dhambi hakuna mtu mwenye uwezo wa kuishinda. Dhambi haikuanzia kwako. Dhambi imeanzia tangu wakati wa Adamu. Na kwa sababu hiyo imeanzia tangu wakati wa Adamu wewe uwezi kuishinda dhambi. Ni mpaka upate mtu mwingine tena mwenye uwezo wa kuishinda dhambi. Na huyu ni Yesu Kristo peke yake ambaye yeye alizaliwa kwa uwezo wa Roma Mtakatifu. Amen. Alikuwa mwanadamu kama wewe, mwanadamu kama mimi, lakini ndani yake kuna uwezo wa kushinda dhambi. Kwa hiyo ukija kwake, ukamwambia Bwana, mimi ni dhambi na omba nisamee dhambi zangu zote na yeye Biblia inasema e, ni mwaminifu na tena atakuja mbele yako na kukusamea dhambi zako zote. Na hatimaye e, yeye atakuosha na kukufutia hukumu na utakuwa na sifa pia za kunyakuliwa na Bwana Yesu kwa sababu utafanyika kuwa kiumbe kipya na kale yote yatakuwa yamekusha. Kwa hiyo e, utasoma wenyewe katika Mathayo 28 13 yeye aziungamae dhambi zake na kuziacha atapata rehema. Yesu yuko mahali hapa anataka kuachilia rehema zake siku ya leo kwako. Mmekuja mtu anamna hiyo hujaokoka ili watu mkono wako. Leo hii jina lako litaandikwa kule mbinguni. Litaandikwa katika kitabu cha uzima. Ino mkono wako juu nitaomba na wewe. Yesu anakusubiri Yesu anakusubiri Inua mkono wako juu Huu ni wakati Huu ni wakati na saa ya wokovu Si wakati wa kutupilia mbali wokovu kwa sababu watakaunyakuliwa ni wale tu ambao wameokolewa Hujaokolewa ndio maana Mungu anakupa nafasi hii Njoo mbele za Bwana na Bwana atakusamehe dhambi zako na hatimaye eh atakuwa atakupa nafasi ya kuweza kunyakuliwa. Hauko wa jinsi hiyo basi na malizia kwa maneno haya kwa awe yote ambaye amesikia eh, fundisho hili kwamba huu ni wakati wa kukaa magotini kwa Yesu. Amen. Kaa magotini kwa Yesu. Amen ka ujifunze neno la Bwana amen ka mtafute Bwana kwa bidii amen ishi maisha matakatifu na masafi na Bwana hakika hata kuacha siku ya kuja kwake mwinguni katika china la Yesu umejifunza ni mpaka hapo simama kwa miguu yako njoo mbele za Bwana Mungu akupe neema eh, kwamba